కసి అలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రక్తంలో ఎక్కడా లేవండి అలాంటివి ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడుకే కానీ ఎవరన్నా అక్కడ బినామీలు ఉన్నవాళ్ళంతా అసలు మీరు రాజధాని గురించి ఎందుకు అడుగుతున్నారండి మీ మినిస్టర్లకి అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు రేపటి నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకోవడం కోసం మాకు రాజధాని అదే కావాలని పట్టుబట్టారు వైజాగ్ ప్రజలు ఎందుకు నిన్ను చెప్పుతో కొట్టి చీపురుతో కొట్టి ఎలగొడుతున్నారు నువ్వు చేసే దుర్మార్గ పాలన చూడలేక అలాగే చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అన్యాయం చేసావు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళగానే నిన్ను తన్నారు నువ్వు కోడు కత్తి డ్రామా ఆడింది నువ్వు అన్ని ప్రతి ఒక్కటి నువ్వు చేసినవి నీకు తిప్పి కొట్టినాయి చంద్రబాబు నువ్వు ప్రతి ఒక్కరిని ఎంకరేజ్ చేసి అలా తిట్టు ఇలా తిట్టు అని యూట్యూబ్లో పిచ్చి పిచ్చి ముండలు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి పని పాట లేని ముండలు చక్కగా మీ పనులు మీరు చేసుకోండి అమ్మా పంచమూర్తి ఆరున్నరాద నీకు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నీకు తెలుసా నువ్వు ఏంటి హైదరాబాదు లార్డ్ జిల్లాల్లో దొరికినాయి అవన్నీ చూసుకో అమ్మ అవి చూసుకొని మాట్లాడు ఉచితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నిందలేయడం మానుకొని నీ పని ఏంటో నువ్వు చూసుకో ఎవరు ఇక్కడ రౌడీలు లేరు దొంగలు లేరు గూండాలు లేరు నువ్వే రౌడీవి నువ్వే దొంగవి నువ్వే గూండావి అందుకే నేను మొగుడు వదిలేస్తే నువ్వు ఊరు మీద పడి ఇట్లా కోస్తే పది రోజులకు సరిపోయేటట్టు బలుస్తున్నావు నిన్ను ఒక్కసారి జుట్టు పట్టుకొని నీకు జుట్టే లేదనుకో విగ్గ అనుకో పట్టుకొని ఎరగదంతారు లేడీస్ వచ్చి ఏంటి జగనన్న మీద ప్రతి ఎలిగేషన్ ఏదో ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వాగులు వాగుతున్నావు యూట్యూబ్లో సిగ్గులేదే నీకు అసలు మాట్లాడడానికి పంచమూర్తి అనరాదా బుద్ధి లేని ముండవి ఎవరన్నా పార్టీల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నువ్వు తప్ప అందరూ మర్యాదగా మంచితనంగా మాట్లాడేవాళ్ళే మేము ఇంతవరకు నోరెత్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారే అని అంటాం కానీ మేము ఎప్పుడు కూడా నీకులాగా పిచ్చి వాగుడు వాగిన వాళ్ళం కాదు మా పార్టీలో మా నాయకుడు మమ్మల్ని తిట్టమని చెప్పలేదు బూతులు ఆడమని చెప్పలేదు లేకపోతే రోడ్ల మీద మీలాగా బరితెగిచ్చి తిరగమని చెప్పలేదు నిన్ను వదిలేశారు నీకు అక్కడక్కడ స్థలాలు కబ్జా చేసావు కదా అవి ఒకవేళ దక్కవేమోనని బాధతో నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నావు అవునండి గత ప్రభుత్వంలో ఉంది ఆయన ప్రభుత్వంలో ప్రతి చిన్నవాడి కాడి నుంచి పెద్దవాడి వరకు ఎంప్లాయీస్ నేను చెప్పేది ఎంప్లాయీస్ ఏంటి గేటు దగ్గర ఉండే వాచ్మెన్ కాడి నుంచి ప్రతి ఒక్కడు లంచాలు తీసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు లంచం అనే మాటే లేదు ఎక్కడ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు లంచాలు అలాంటిది ఏం లేదండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ బాగానే ఉంది ఇదివరకు లంచాలు తీసుకొని పనులు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లంచాలు తీసుకొని పనులు ఎవరు చేయట్లేదు నందిగామ సురేష్ దళిత నాయకుడు అని చెప్పేసి అందరూ అక్కడ అందరూ ఉన్నవాళ్ళంతా కమ్మాస్ అండి అక్కడ ఉన్నంత పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంతా ఏం చేశారంటే కారాలు ఆ బండది ఒకటి ఉంది ఏనుగులాగా కోస్తే పది ఒళ్ళకి సరిపోద్ది అమ్మాయి తీసుకొచ్చేసి కారం తీసుకొచ్చేసి చల్లబోయింది నందిగామ సురేష్ గారు కొద్దిగా తప్పుకున్నారు లేకపోతే కళ్ళల్లో పడి వాళ్ళు ఇది అయిపోయేవాళ్ళు కదండి అయినా అంత అరాచకం చేయడానికి ఆయన ఏం చేశాడండి అలాంటి దుర్మార్గ పనులు చేయడం ఎందుకండి అసలు జగనన్న గారు ఇదివరకు అట్లాంటి ఏమన్నా చేశారా రౌడీజం చేశారా నీకు జ చంద్రబాబు సారీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఆరు నెలలు అయింది ఎనిమిది నెలలు అయిందండి ఆ సీట్ సీట్ కింద నుండి హలో సీటు మారి జగనన్న గారు వచ్చి మరి ఎనిమిది నెలల్లోనే వేరే వ్యక్తి ఉన్నారు సీఎం అంటే ఎనిమిది నెలలు నువ్వు ఓర్చుకోలేకపోయావు నీ మామ ఇదివరకు ఏంటి సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చంపేదాకా నువ్వు నిద్రపోలేదు చంపేసి ఆయన సీటు కొట్టేసి వచ్చి అదేవత్తో పంచమూర్తి అనరాధ అన్న ముండ రోజు ఏదో ఒక ఎలిగేషన్ తెస్తూ ఉంటుంది రోజు ఒక ఎలిగేషన్ తెస్తూ ఉంటుంది ఆ ముండ ఏంటి పిచ్చి పిచ్చి వాగుళ్ళు వాగుతూ ఉంది యూట్యూబుల్లో దొంగ ముండ సోషల్ మీడియాల్లో ఏమే పంచమూర్తి అనరాధ ముండ నీకు తెలుసా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోతే సంతకాలు చేయించుకున్నాడు అలా ఇలా అన్న సంతకాలు సేకరించింది నువ్వేనేమే బినామీలు దొంగ ముండ చంద్రబాబు బినామీ నువ్వే కదే విగ్గుడే దాకా అంటారు ప్రజలు జనం వచ్చి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి